Na quarta-feira, dia 3 de maio, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. E olha que isso não é uma novidade. Desde agosto do ano passado, a taxa básica de juros da economia brasileira está neste patamar. Ainda vale destacar que a Selic está no maior nível desde novembro de 2016. A taxa Selic é o principal instrumento usado pelo Banco Central para manter a inflação sob controle. Por conta do aumento generalizado dos preços desde 2022, essa taxa de juros vem apresentando um patamar elevado. Mas, afinal de contas, será que a taxa Selic vai recuar em algum momento? Alguns economistas falam de que esse recuo pode começar a partir de agosto, outros falam em setembro e alguns já falam um pouco mais pessimistas aqui em novembro. Eu, particularmente, sou dessa turma que acredita um pouco mais no longo prazo. A taxa Selic é um termo que não é tão conhecido por todos os brasileiros, apesar de aparecer nos jornais constantemente. Mesmo assim, essa taxa causa diversos impactos na vida das pessoas, tanto em um cenário de Selic alta quanto de baixa. Então, quando há uma alta de juros, o principal impacto realmente é na parte de você, principalmente, vamos supor, se o cidadão precisa comprar um carro, a compra de um carro financiado ela fica mais cara, a compra de um imóvel financiado ela fica mais cara. Então, você freia um pouco o acesso de quem não tem recursos é, para realizar um pagamento à vista, por exemplo, e precisa tomar algum tipo de crédito, esse é o principal efeito da alta de juros, digamos assim, para a população em geral. Mas não para por aí. Quando a taxa básica de juros está elevada, os investimentos também são afetados. As aplicações que mais são impactadas por essa tendência de alta são as de renda fixa, que são aqueles investimentos considerados mais seguros. Um exemplo de investimento de renda fixa que fica mais atrativo quando a Selic está alta é o CDB, emitido por bancos. Agora, com a Selic alta, a renda fixa fica muito atrativa, porque você deixa o seu dinheiro literalmente trabalhando por você por um período e te pagando esses altos juros. Assim, ao invés de você pagar esses juros para o banco, tem alguém pagando esses juros para você. 